fate attenzione perché con Skype e qualche altro programma quando condividete lo schermo si vede tutto ma proprio tutto Come posso migliorare l'efficacia delle mie videochiamate? Inizierei subito con un piccolo elenco che argomenteremo insieme all'interno del video. I punti saranno 11 e se alla fine del video pensiate che ne manchi qualcuno siete liberi di aggiungerli nei commenti. Le conversazioni sono riservate. No a mogli, mariti, parenti, amici o terzi in ascolto. Eccezione fatta ovviamente per mamme o papà costretti a stare a casa a fare il doppio lavoro, quindi svolgere anche il delicato compito di genitore. E comunque anche in questo caso è bene ricordarsi sempre l'impegno relativo alla confidenzialità che vi lega alla vostra azienda o al cliente. 2. Mi sembra minimo prevedere un'ora di inizio e un'ora di fine. 3. La puntualità in apertura e in chiusura credo sia un obbligo per garantire a tutti poi il regolare proseguimento di giornata. 4. Sarebbe molto utile condividere prima un ordine del giorno relativo agli argomenti che verranno trattati durante la call. 5. Evitare rumori molesti tipo aspirapolveri, cani, bambini, radio, tv o cellulare. 6. Con una buona connessione è preferibile tenere la videocamera accesa, cioè già che possiamo vederci perché togliersi questa possibilità. 7. Controllare che la luce sia a favore della videocamera del vostro computer o device che state utilizzando in quel momento, quindi eviterei i classici che si mettono spalle alla finestra con la luce che va a creare appunto l'effetto ghost. 8. Ecco, se possibile evitate di bere a canna da, dalla bottiglia. 9. Come quando si è di persona potrebbe essere interessante continuare comunque a evitare di mangiare durante la colla o parlare a bocca piena. 10. Ecco, se potete evitate di rispondere alle mail o alla chat in arrivo perché non c'è nulla di più fastidioso di provare a parlare con una persona e trasferire un concetto e vedi l'altro all'altra parte che scrive e non prende appunti ma sta rispondendo, sta facendo altro, così intanto lui o lei si portano avanti. 11. Ecco, fate attenzione perché con Skype e qualche altro programma, quando condividete lo schermo, si vede tutto, ma proprio tutto. In chiusura di video aggiungerei una domanda. Ormai sono molti anni che è in vigore il divieto di fumo nei locali pubblici. Che effetto ti fa vedere un cliente o un collega che si spipazza una sigaretta, si spera, durante una call? Scrivilo nei commenti, non sarebbe male di arrivare tutti insieme a costruire un bel vademecum da seguire per le videochiamate. 